أوتوا مخيرا أمة أخرجت للناس إلى أخلايا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرقت الفجر خير من الدنيا وما فيها أو قام قال النبي صلى الله عليه وسلم شمالي تو مسلمين كرام أما جاني আজকের খুদবাত হল জুমার বিষয় হলো আমরা কিভাবে ভালো মানুষ হব কিভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায় এই বিষয়ের আপনারে আজকে খুদবাত হল জুমার আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই তো ভালো হতে চাই দুটি শব্দ এখানে বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি একটা হলো ভালো আর একটা হলো মানুষ আর এই দুটো শব্দ সম্পর্কে আমরা সবাই সম্ভব অবহিত সবাই আমরা জানি ছোট এবং বড় সবাই আমরা জানি ভালো বলতে কি বোঝায় এবং মানুষ বলতে কি বোঝায় ভালো বলতে খারাপের বিপরীত বা মন্দের বিপরীত আর মানুষ তো আমরা বুঝতে পারছি মানুষ এক অত্যাসহ্য জীব অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি প্রাণী হলে মানুষ যার ব্যাপারে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন মহাগুরুত আল কোরআনে অনেক কথা বলছে সবচেয়ে মজার বিষয় হলো মানুষকে সৃষ্টি করা হচ্ছে একেবারে দুর্বলভাবে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন মহাগুরুত আল কোরআন বলেছেন হলে খালে ইনসান ও বইফা মানুষকে সৃষ্টি করা হচ্ছে দুর্বলভাবে দেখবেন একটি গরু অথবা অন্য কোনো প্রাণী তার প্রসব হওয়ার সাথেই এই বাচ্চা বলে দৌড়ো দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত দাঁড়িয়ে তার মায়ের দুর্ধ পালন শুরু করে আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই মানুষ এত দুর্বল করে আল্লাহ সৃষ্টি করছে মানুষ যখন দুনিয়াতে ভবিষ্যৎ হয় এর কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না দীর্ঘ কয়েক মাস পর্যন্ত তাকে মা টেনে টেনে তাকে দুর্ধ পালন করে থাকে এরপরে কয়েক মাস পরে একটু করে সে বসা শেখে তারপরে হাঁটা বাস্তবতা কি না দেখবেন অন্য অন্য প্রাণীগুলো কিন্তু এরকম না কারণ আল্লাহ নিজেই বলছেন অক্ষলে কালিংসেন ও বাইফা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে কারণ কি মানুষজন জানে যে তার জন্মটা কি তার জন্ম সূচনা হলো সামান্য একটু পানি যা কেউ পছন্দ করবেন না যদি কোনো পোশাক বা জামা কাপড়ে লাগে তাহলে এটার দুর্গন্ধর জন্য সে নিশ্চিত এটাকে পরিষ্কার করবে আর শেষ হলো সাদা কাপড় সুতরাং এই মানুষের অহংকার অহমিকা এবং গৈরব এগুলি থাকার কথা না তাকে ভালো হওয়ার কথা তাকে ভালো হওয়ার কথা এবং ভালো হয়ে দূরে থেকে যাওয়ার কথা আমরা দেখব কিভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায় ভালো মানুষের জন্য আমাদের কয়েকটি শব্দ বিশ্লেষণ প্রয়োজন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল আল্লাহাই আমরা এই শব্দটাই বিশ্লেষণ করবো ইনশাল্লাহ আরবিতে হয়ের শব্দ অর্থ হলো কি ভালো হয়ের শব্দ অর্থ তুলনামূলক ভালো হয় যেটাকে উত্তম আল্লাহ রাবুল আলমির মহাগ্রন্ত আল কোরআন কারিমে একশো চুয়াত্তর বার এই শব্দটি ব্যবহার করছে তারপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে ভালো করতে চান আবার সলে শব্দ অর্থ ভালো আর ইংসান আর সলে মানে ভালো মানুষ আমরা বেশি শব্দ প্রয়োগ করলে আজকের সময়ের মধ্যে আলোচনা করতে পারবো না আমরা ক্ষয়ের ভিতরে থাকার চেষ্টা করব ক্ষয়ের মানে ভালো এটা আমরাও জানি এবং আমাদের কিছু পরিচিত শব্দও আছে যেমন আমাদের মর্জিন সাহেবরা ফজরের সময় আজান দিয়ে থাকেন অর্থ কি ঘুম থেকে সলাত উত্তম মানে কি ভালো তাহলে এখানে ক্ষয়ের শব্দের সাথে আবার পরিচিত আমাদের কোনো সময় জিজ্ঞাসা করা হবে কাইফা হাল আপনি কেমন আছেন আমরা বলে থাকি আলহামদুলিল্লাহ আমি ক্ষয় আমরা ভালো আছি আমরা ভালো আছি এভাবে ক্ষয়ের শব্দের সাথে আমরা বিভিন্নভাবে পরিচিত আমরা এটার সাথে কম বেশি সবাই জানি আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্নভাবে এটা ব্যবহার করছে আর এর বিপরীত যে শব্দটা সেটা হলো কি সার মানে খারাপ 
এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইমানের সাথেও এটা রিলেটেড ইমানের সাথেও জড়িত জিবরিল আলাইসাল্লাম মানুষ রূপী চেহারা নিয়ে মাহম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাছে যখন আসছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন তন্মধ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন পাপ বেল নি আলি নিবা আপনি আমাকে ইমান সম্পর্কে বলুন ইমান কাকে বলেন রাসুল উত্তর দিয়েছিলেন ইমান হল আমরা ইমানের সংজ্ঞায় লাস্টে যে শব্দটা পেয়েছি তা ধীর ভালো এবং মন্দির প্রতি বিশ্বাস করা জনগণ মানে ভালো বিষয় জিজ্ঞাসা করতাম আর আমি কি করতাম খারাপ বিষয় জিজ্ঞাসা করতাম এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে হয়ের মানে হলো কি ভালো এবং সার মানে হলো কি খারাপ সার মানে খারাপ আল্লাহ বহু হাদিসে বলছেন যেমন একটা হাদিসে বলছেন আলিয়া উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে কি ভালো উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো তার এই হলো ক্ষয়ের সংখ্যা অর্থ আমরা কিভাবে ভালো হব ক্ষয়ের সাথে আমরা কিভাবে সম্পৃক্ত হব আসলে ক্ষয়ের বা ভালোর অনুসন্ধান খুব গভীর থেকে করতে হবে একজন ভালো মানুষ হতে হলে এর গোড়া অনেক দূরে এর শিক্ষক অনেক দূরে প্রথম হল একজন ভালো মানুষ হতে হলে ভালো মানুষের প্রজননের জন্য ভালো একটা মা বেছে নিতে হবে দ্বিতীয় বাবাকে ভালো হতে হবে বাবা এবং মা এই দুইটি ব্যক্তি যদি ভালো না হয় তাহলে তাদের দ্বারাই যারা আসবে এটা ভালো মনে করা খুবই কষ্ট হয় আর যদি বাবা এবং মা ভালো হয় তার লাভ হলো এই সন্তানদের জন্য এটা দুনিয়া এবং আখরাতের জন্য অনেক কল্যাণ করে আবার মনে রাখবে সন্তান যদি ভালো হয় তাহলে বাবা এবং মার জন্য দুনিয়া এবং আখরাতের জন্য কল্যাণ করে এই জন্য আপনি খেয়াল রাখবেন প্রায় প্রতিটি মানুষ মরিয়া হয়ে তার সংসারের জন্য চেষ্টা করে কি জন্য যে আমার বয়স বৃদ্ধির পরে আমার সংসারে কি হবে আমার ছেলে মেয়েদের কি হবে এই জন্য তারা ব্যাংক ব্যালেন্স করে থাকে ঠিক আছে আপনি করুন তবে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবেন আপনার সন্তানের জন্যই আপনাকে ভালো হতে হবে সন্তানদের জন্যই বাবা এবং মাকে ভালো হতে হবে আমি এই বিষয়ে বেশি উদাহরণ দেব না শুধু একটি উদাহরণ দেব আপনারা জানেন মুস আলাই সাল্লাম যখন খেদিরের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে গেছিলেন আল কোরআন বর্ণনা করছে এক জায়গায় গিয়ে একটি দেওয়াল ভেঙে ভাঙা ছিল এই দেওয়ালটাকে তার নির্মাণ করলেন এরপরে মুসরা সালাম বলছিলেন যে এথার বিনিময়ে যদি আমরা একটা খাবার চেতে পেতাম এই যে ইতিহাসটা আমরা জানি এত কষ্ট করে দেওয়ালটা নির্মাণ করা হলো এটার বিনিময়ে তো তারা যদি আমাদের একটি খাবার যেতে আমরা চেতে পেতাম কিন্তু ইব্রাহিম কিন্তু মুসার এ সাল্লাম খেদিরের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখলেন না তার সবর নেই প্রমাণিত হয়ে গেল এই জায়গায় আল্লাহ রবুল আলমী বলে যাচ্ছে যে এইখানে যে খেদি এবং মুসা আলাই সাল্লাম ভাঙ্গা বিধ্বস্ত এই দেওয়ালকে নির্মাণ করেছিলেন তার কারণ হল এখানে এথিম বাচ্চার সম্পদ ছিল আর এদের বাবা মা ছিল সৎ খেয়াল রাখবেন বাবা মা সৎ হওয়ার কারণে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর ওই বাবা মার গচ্ছিত সম্পদ দেওয়ালের ভিতরে রাখা যা মানুষ নিতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমে বাবা মা সাথ হওয়ার জন্য ওই শিশু বাচ্চাদের সম্পদের জিম্মাদারি নিয়ে নিলেন সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ তাহলে বাবা মা যদি সাথ হয় আপনি মারা চলে মারা যান সমস্যা নাই আপনার সন্তানের কোনো সমস্যা হবে না আর যদি আপনি ভালো না হন 
তাহলে আপনার সন্তান ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এই যেন মনে রাখবেন সন্তানের জন্য আপনাকে ভালো হতে হবে আর আপনি যদি ভালো সন্তান করতে পারেন তাহলে দুনিয়া এবং আখেরাতে আপনার জন্য ভালো আমরা জানি আল্লাহ রাসুল বলছেন কোনো মানুষ যখন মারা যায় তার আমল নামা বন্ধ হয়ে যায় এই হাদিস বলা হচ্ছে তিনটি খোলা থাকে তন্মধ্যে একটি হলো নেক সন্তান যখন তার জন্য দোয়া করে ভালো সন্তান যখন তার জন্য দোয়া করে মনে রাখবেন সন্তান বাবার জন্য সন্তান মার জন্য দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন এই কথা বলেন নাই সন্তান যদি ভালো হয় এই ভালো সন্তান যদি তার বাবা এবং মার জন্য দোয়া করেন তাহলে এইটা আল্লাহ তার কাছে পৌঁছে দেবেন আসুন দেখি ভালো মানুষ আমরা কিভাবে হব ভালো মানুষের জন্য মৌলিক কিছু দিক আছে এবং সেক্টর ভেদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে মানুষ ভালো হতে পারে মৌলিক তিনটি গুণ ছাড়া কোনো মানুষ ভালো হতে পারবে না মানুষ যাকে ভালো বলুক এটা আমার যায় আসে না প্রকৃতভাবে ভালো মানুষ হতে হলে তিনটি গুণের গুণান্বিত প্রত্যেকই মানুষ খেতে হবে এক ভালো ইমান দুই ভালো আমল তিন ভালো চরিত্র এই তিনটি জিনিসের সমন্বয় যে কোনো মানুষের ভিতরে থাকলে সেই সেই সেক্টরে সেই লোকটা ভালো হবে অন্যথায় পশ্চিমকালেও এই মানুষটিকে ভালো বলা যাবে না এই জন্য আল্লাহ রকুল আলমিন মুসলিম ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে খারাপ বলছে ভালোর দিক থেকে সৃষ্টির দিক থেকে সৃষ্টির দিক থেকে সবচেয়ে ভালো প্রাণী হল মানুষ আল্লাহ রকুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলছেন আমি বাণী আদাম কি করছি সম্মানিত করছি কি জন্য বাণী আদামের কি আছে ব্রেন আছে আফল আছে কি শক্তি আছে এইটার দ্বারা সে ভালো এবং মন্দকে বাছাই করতে পারে অন্য প্রাণী তা পারে না ভালো এবং মন্দ বাছাই করার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ভালো সৃষ্টি হলো মানুষ কিন্তু মনে রাখবেন যে মানুষ আল্লাহর দেওয়া এই অনুমতি নিয়ামত এই বেবেক থাকার পরে ভালো এবং বন্ধকে পার্থক্য না করে খারাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় এই মানুষটিকে আল্লাহর ভাষায় চতুষ্পদ চতুর্থ নিকৃষ্ট আল্লাহ নিজেই করেছে সুতরাং ভালো মানুষ আমরা যদি তালিকা করতে চাই তাহলে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভালো জীব হলো মানুষ মানুষের মধ্যে কারা ভালো মানুষের মধ্যে কারা ভালো আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছে আমরা মনে সবাই এটা জানি নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে নেক আমল করেছে ভালো আমল করেছে তারা কারা আল্লাহ বলে দিচ্ছে বলে ইকা হোম বাড়িয়া এরা হলো সৃষ্টি সবচেয়ে ভালো আল্লাহ তাহলে স্বাভাবিকভাবে মানুষ অন্য লোক প্রাণীর চেয়ে ভালো এরপরে দ্বিতীয় স্টেপে এসে ভালো কারা যে মানুষের মধ্যে ইমান উপদান আছে এবং যে মানুষের মধ্যে নেক আমল আছে ভালো আমল আছে এই মানুষটা হলো এরপরে সিরিয়ালে যে সে হলো ভালো মানুষ যদি কোনো মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস না রাখেন এবং বিশ্বাসটা সঠিক না হয় এবং কোনো মানুষ তার লাইফকে যদি কোরআন এবং সন্ন্যার আমলে পরিপূর্ণ করতে না পারেন তাহলে তিনি যেই হন না কেন তিনি ভালো মানুষ না আল্লাহর ভাষায় তিনি হবেন পৃথিবীর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি আল্লাহ রবুল আলমের এরা এই সুরাই বলছেন এবং মসজিদ এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলতে গিয়ে কি বলছেন এরা তো স্থায়ী জাহান নামে এরপর কথা হলো ওলে ইকা হোম সাল রোল বাড়িয়া 
আহলি কিতাব ইহুদি এবং নাসারা এবং মুশরিকেরা তারা হলো সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জাতি কারণ ওদের ভেতরে নির্ভুল ইমাম এবং নির্ভেজাল আমল নেই যেটা আল্লাহ করতে বলেছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের এখানে তাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে উলাই কখন সার রোল বাড়িয়া সৃষ্টির এলার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি আল্লাহ কে আমার প্রজন্ত মানুষ এই আয়টি পাঠ করবে এই আয়তের অর্থ ইহুদি নাসরা এবং মুর্শিদরা খুব ভালো করে বোঝে আল্লাহ ওদের অবস্থানটা কোথায় দিয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝলাম যদি ইমান কারোর ভেতরে না থাকে এবং নেক আমল যদি না থাকে তাহলে এই লোকটা ভালো না আমরা অনেক সময় দেখি অনেক মানুষ সরাদ আদায় করেন না শিয়াম আদায় করেন না ভালো কাজও করেন না অথচ আমরা বলি লোকটা খুব ভালো লোকটা খুব বলি লোকটা একটা আমি কীভাবে সম্ভব একজন মানুষ তার শিক্ষকতা জীবনে খুব ভালো শিক্ষক কিন্তু একজনও ক্লাস নেন না একজন মানুষ তার ব্যবসায়ী জীবনে খুব ভালো ব্যবসায়ী কিন্তু তার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সে জীবনে একজনও যান নাই একজন মানুষ বিভিন্ন কাজে খুবই দক্ষ খুবই ভালো কিন্তু ওই কাজটা লাইফে একদিনও করেন নাই সে কি ভালো আল্লাহ হাবুল্লা আলমী আমাদের জানাই দিচ্ছে যদি ইমান আনে এবং নেক আমল করে তাহলে সে হবে ভালো এর পরে সিরিয়ালে কে ভালো হবে আমরা ভালো হতে চাই ইমান এনেছে ইমান আছে নেক আমল আছে এরপরে আমরা আমাদের নেবেলকে আরও উন্নত করতে চাই আরও ভালো মানুষ হতে চাই তাহলে কি করতে হবে ইমান এবং আমলের কথাটা মুখে খুলতে হবে সেটা কি অন্যকে ইমানের কথা এবং আমলের কথার দাওয়াত দিতে হবে তাহলে আমি সাধারণ ইমানদারের চেয়ে আর একটা উঁচু ধাপে উন্নত মানুষ হতে পারবো কে বলছে আল্লাহ বলছে তোমরা হলো শ্রেষ্ঠ জাতি আল্লাহ তোমরা হলো ভালো জাতি কিসের কারণে ও খুরে জাতি মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে কি করা হয়েছে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ কাজ কি তোমাদের তোমরা ন্যায়ের আদেশ করে বা ন্যায়ের প্রতিরোধ করে ইমান এবং আমল এই দুটি সম্পদকে পুঁজি করে আল্লাহর এই দুনিয়া থেকে সমস্ত বেদাত ও শের কুসংস্কার ও মানব প্রচলিত মতবাদকে পথ পান্থ রেখে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত ওই আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য যারা মানুষকে আহ্বান জানান এই মানুষ ওই সাধারণ মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানুষ তাই আল্লাহ রবী মহাগ্রন্থাল পড়ানো বলছেন ওই মানুষের চেয়ে কার কথা অধিক উঠ লহবার যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে আল্লাহর দিকে যে মানুষ ডাকে সে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত ধাপ এনে শ্রেষ্ঠ মুসলিম আল্লাহর দিকে ডাকার দিক থেকে মানুষের আবার শ্রেণীবিন্যাস আছে কেউ জ্ঞান সহকারে ডাকে তারপরে জ্ঞান নাই কেউ এমনিতে ডাকে এই মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাস আছে এই মানুষের মধ্যে আরও উঁচু ধাপের মানুষ হল যে মানুষের এলেম আছে যার এলেম আছে সে হলো অনেক শ্রেষ্ঠ কীভাবে আমরা জানবো দুটি দিক থেকে আমরা জানবো একটি হলো কোরআন আর একটি হলো হাজিস আল্লাহ রব আলমের নবী বলে দিচ্ছেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ ওই মানুষগুলো যারা কোরআন শেখে এবং শেখায় তার কোনো আপত্তি আছে হয় রুখু ওই যে হয়ের শব্দ থেকে হয় রুখু তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমাদের মধ্যে ভালো তোমাদের মধ্যে অতুৎকৃষ্ট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মানব সম্পদ তারাই যারা আল কোরআন শেখে এবং শেখায় আল্লাহ আকবর পৃথিবীতে সব জাতির কাছে সব মানুষের কাছে 
ছাত্র এবং শিক্ষকের আলাদা মর্যাদা আছে আসলে ছাত্র এবং শিক্ষক দুই সমান না অথচ আল কোরআনের ক্ষেত্রে কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমের নবী একই শব্দ ব্যবহার করলেন যে কোরআন যে শেখে এবং যে শেখায় এরা উভয়ই শ্রেষ্ঠ মানুষ তার কারণ কি তার কারণ হলো কোরআন পুরোটাই হয় কেউ যদি কাউকে ভালোবাস করতে চায় তাহলে তাকে প্রবেশ করতে হবে আল কোরআনের ভিতরে কারণ আল কোরআনটা পুরোটাই হলো হয় পুরোটাই হলো ভালো পুরোটাই মানব জাতিকে ভালোর জন্য নিয়ে এসেছে সুতরাং এটা যে শেখে এবং এটা তাকে শেখায় তাদের মর্যাদা এখানে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে আবার সবের দিক থেকেও অনেক জায়গায় সমান বলা হয়েছে সেভাবে আপনারা এটা জানেন যে আজকের এই মসজিদ বা যে কোনো সময় আপনার একজন মানুষের মসজিদে আসে তাহলে ঘরে সালাতের চেয়ে সে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ বছর সব বেশি পাবে এর চেয়ে বেশি না একা একই সে যদি সলাত আদায় করে তাহলে সে যে সব পাবে তার সে পঁচিশ অথবা সাতাশ গুণ সব সে বেশি পাবে যদি সে জামাতে এসে মসজিদে এখন করে কিন্তু পুরো ব্যক্তি যদি ইসলাম শেখার জন্য আল কোরআন শেখার জন্য হাদি শেখার জন্য মসজিদে আসে মান আয়াল মসজিদ যে ব্যক্তি মসজিদে আসলো কোনো দৃশ্য নাই সে শিখবে অথবা শেখাবে তার প্রাপ্তি হল একটা কবুল হজের সব শাখ নাসির উদ্দিন আল বানির মতো প্রজ্ঞা হাদিস বিজ্ঞানী তিনি বলছেন হাদিসটা সহি বা তাহলে কি শিখা দেখেন ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের রিওয়ান সমান কিসের জন্য সে শিখতে এসেছে আমরা কিন্তু মসজিদে এই জন্য আসি না অনেকেই আসি না আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে দেন যাকে আল্লাহ এই জ্ঞান দিয়েছেন তাকে আল্লাহ ব্যাপক ফাই দিয়েছে মানে ব্যাপক সম্পদ দিয়েছে আল্লাহ যাকে এলেন দিয়েছে তাকে ব্যাপক সম্পদ দান করেছে বাস্তবিতায় আসলে আমরা খেয়াল করি না একজন মানুষ দিনে খুব বেশি হলে তিনবার খায় এর বেশি স্বাভাবিক সকালে একবার দুপুরে একবার রাতে একবার তিনবার খাবার পরে একজন মানুষের খাবার কি এখন প্রয়োজনীয়তা আছে স্বাভাবিকভাবে নেই তিনবার এই খাবার জন্য একজন মানুষ কত ব্যস্ত সে কঠিন ব্যস্ত সারা দিনের রুটিন তার কাজ 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 অথচ এলেমের গুরুত্ব এত বেশি তিনবার না আপনার দৈনিক রুটিনে একটি কাজও আপনি সম্পাদন করতে পারবেন না বাস্তবায় করতে পারবেন না এলেম ছাড়া তাহলে এলেমের দরকার কত রুটিন আপনি ঘুম থেকে উঠছেন আপনার এলেম লাগবে ঘুম থেকে কি বলতে হবে উঠে কি বলতে হবে আপনি বাথরুমে যাবেন আপনি এলেম লাগবে বাথরুমে কিভাবে যাবেন বাথরুমে কিভাবে বসবেন এলেম লাগবে বাথরুম থেকে কিভাবে আসবেন এলেম লাগবে অধু করবেন এলেম লাগবে সলাদ আদায় করবেন এলেম লাগবে ঘর থেকে বের হবেন এলেম লাগবে অভিষেক ঢুকবেন এলেম লাগবে এভাবে জীবনে প্রতিদিনে কাজের সাথে এলেমের দরকার এত প্রয়োজন এলেন এত জায়গায় এলেমের দরকার অর্থাৎ সেই এলেমের জন্য কিন্তু আমরা ব্যস্ত না মাত্র তিনবার আমার পেটে খাবার দিতে হবে এই জন্য মহা ব্যস্ত হবে আমার লাইফ টাইম করে ফেলছি লাভ আমাদের চিন্তা আর পরিবর্তন আসা দরকার আল্লাহ রব আলমী কোনো ধনবান ব্যক্তিকে বলেন নাই তোমাকে অনেক কিছু দান করছি কোরআন এবং সুন্নার এলেমে যারা এলেম অর্থন করতে পেরেছে তাদের ঘরে বলছে যে তাদেরকে ব্যাপক সম্পদ দান করা হয়েছে আল্লাহ আকবর এবং এই এলেমের জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার আপনারা জান জেনে খুশি হবেন আল কোরআন শেখা কিন্তু কঠিন না হারিয়ে শেখাও কঠিন না যে যুগের মানুষ মাথার উপরে উঠে রকেট চালাতেছে যে যুগের মেয়েরা 
প্রত্যেকটি কাজে প্রশ্নের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারছে সেই যুগে একজন মানুষ কোরআন এবং সুন্নাকে বুঝতে পারবে না এটা কে বলছে বরং আল কোরআন এবং সুন্না এইটা প্রতি যুগে প্রতিকালে প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সহজ লক্ষ্য প্রত্যেকটি মানুষকে শিখতে পারবে এবং প্রতিটি মানুষরা শিখতে পারবে এইরকম মেমোরি এরকম মেধা এরকম যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করছেন কারণ এটা বোঝান যে নাচ বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায় বিশ্ব মানবতা যদি বুঝতে পারবে না তাহলে আল্লাহ দেবেন কেন আল্লাহ কোরআনে অনেক জায়গায় ধমক দিয়েছেন আকাঙ্ক্ষা বুঝেছেন অনেকভাবে মানুষকে কি আহ্বান জানিয়েছেন এটা যদি মানুষ নাই বোঝে তাহলে এই আহ্বানটা ব্যর্থ ব্যর্থ না একটা শিশুর কাছে একটা লব ঘনিষ্ঠ শিশুর কাছে আপনি তাকে ধমক দেন আপনি মারতে চান আপনি আহ্বান করেন কোনো লাভ আছে কোনো লাভ তো নাই তারা সেটা বুঝেই না তখনই তো লাভ যখন সে বুঝবে তা আপনি কোরআন তখনই আপনার কাছে লাভবান যখন আপনি বুঝতে পারবেন অর্থাৎ কোরআন বোঝার জন্য আমাদের চেষ্টা করা খুবই জরুরি আল্লাহ কোরআনের ক্ষেত্রে কী বলছেন নেই এক তারা তুমি পড়ো কোনো সময় দেন নেই কোনো সময় দেন নেই হজের জন্যে মালিক হতে হয় সিয়ামের জন্য সময় আসতে হয় বিভিন্ন কাজের জন্য একটা পর্যায়ে যেতে হয় আর কোরআন সেটা তো নতুন নেই এক তারা তুই এখন পড়ো সময় নেই শুরু করে দাও পাঠ আল্লাহ পাঠ শুরু করে দাও অথচ আমরা এটাকে সুন্দর করে রেখে দিয়েছি কিউ সেটি নিষ্ঠুরটি আগামী দুই তারিখ থেকে একটা বিশেষ কোশ্চন হবে সেটা হলো ছয় মাসে আপনি আল কোরআনের জের যাবার কেস কীভাবে হচ্ছে বুঝতে পারবেন বা একটি শব্দ কীভাবে ট্রান্সফর্ম হয়ে রূপান্তর হয়ে বিভিন্ন অর্থ দিচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন মাত্র ছয় মাস মাত্র ছয় মাসে আপনি বুঝতে পারবেন এটা দশ বছর লাগে না এটা বিশ বছর লাগে না হ্যাঁ দশ বিশ বছর লাগে আপনি মহাপণ্ডিত যদি হতে চান সেটার জন্য আপনি এই পরিশ্রম করলে আপনি এই জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যারা আগ্রহী তাদেরকে দুই তারিখে আমরা অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবো তাহলে আমরা ভালো ভালো যদি হতে চাই তাহলে আল কোরআন শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত হতে হবে এই মর্মে আরও কিছু কথা আমরা সময় শেষ করতে পারবো না তবে ভালো মানুষ হতে হলে আল্লাহর কাছে চেতে হবে কোথায় চেতে হবে কারণ ভালো কার হাতে আল্লাহ কোরআনে বলছেন না আল্লাহ তোমার হাতে কি ভালো আছে আমরা সলাতে দাঁড়িয়ে কি বলি ইন্না সলাথি অনুসুখি এই হাতে সে কি আসে ও বিয়ে দি খেল হয় আল্লাহ তোমার হাতে কি আছে ভালো আছে ভালো কার কাছ থেকে আসে আল্লাহর কাছ থেকে আসে ভালো এবং মন্দ আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় একজন মানুষ যদি তার লাইফ থেকে খারাপ করে ডিলেট করতে চায় এবং ভালো তারা নিজেকে ভালো মানুষ বানাতে চায় তাহলে এই ভালো আল্লাহ কাছে চাইতে হবে এই জন্য বিশ্বাস নবী মাহম্মদ সাল্লাম সকাল এবং বিকেলের দোয়া শিখে দিয়েছেন আমরা কতজন করি আল্লাহ কাছে শিক্ষা দিয়েছেন একজন মানুষ সকালে উঠি একটা দিনের যখন সাক্ষাৎ পাবে তখন সে কি বলবে সে বলবে আসবাহনা ও আসবাহাল মুল করিল্লা কিব <laughs> এই দোয়াটা কি সকালে আজকে আমরা করছি দেখেন আল্লাহ রাসুল কি বলছেন আল্লাহ রাসুল বলছেন সকালে উঠে একটা একটা দিন যখন আমরা পেয়ে গেলাম এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া না বহু মানুষ ঘুমে গেছে সকাল দেখে নাই দুনিয়া থেকে পার হয়ে গেছে এই জন্য আপনি সকালে কি করবেন অনেকে সকাল পেয়ে অনেক কিছু বলেন কোয়ান্টাম মেথড অনেক কিছু আবিষ্কার করছে অনেকে অনেক কিছু আবিষ্কার করছে অথচ এখানে সুন্না আপনি বলবেন মসজিদে ঢোকার সুন্দর আপনি দোয়া বলেন মসজিদে বের হওয়ার পর আপনি যখন দোয়া বলেন একটি সকাল পেলে আপনি বলবেন আসবাহনা আমরা সকাল করেছি ও আসবাহাল মূল খরিল্লা শুধু আমরা সকাল করে নিই সমগ্র সাম্রাজ্য সবাই সকাল করেছে পাখি সকাল করেছে গাছ সকাল করেছে 
পশু পাখিরা সব কিছু সকাল করেছে গোটা দুনিয়া সকাল করেছে সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তোমার প্রশংসা তুমি আজকে একটা সকালের সাথে আমাকে সুযোগ দিয়েছ এরপর আমরা কি বলতেছি আল্লাহর কি ক্ষমতা তা বলতেছি তোমার কাছে আমরা চাই কি চাই আজকের এই দিনে যে ভালো আছে দিনের পরে যা ভালো আছে সবগুলো আমরা চাই আজকের এই দিনে যে খারাপ আছে অনিষ্টতা আছে মন্দ আছে এবং আজকে দিনের পরে যা মন্দ আছে তা থেকে আমরা আশ্রয় চাই রব্বে একটি সকালে আমি বলিত হয়েছি তোমার কাছে আমি কি চাই আউ অন্যদিন খেমিন কাসাল অলসতা থেকে মুক্তি চাই অসু এর কেবার অধিক বার্ধক্য হওয়া থেকে আমি মুক্তি চাই আমি জাহান নামের আজাব থেকে মুক্তি চাই আমি কবরের আজাব থেকে মুক্তি চাই হাদিস সহি বিভিন্ন হাদিসে আছে সহি মুসলিম আপনারা পাবেন তাহলে এখানে সকালে আল্লাহর কাছে ভালো চাওয়ার জন্য কি কথা বলা হয় নাই আমরা ভালো চাই না এবং ভালো খারাপ থেকে মুক্তি চাই না তাহলে হবে কিভাবে বলছিলাম ভালো হতে হলে অনেক দূর থেকে আসতে হবে সেই বিয়ের আগে থেকে আসতে হবে দেখেন এখানে ভালো কথা আসছে আল্লাহ রাসুল কি বলছেন একজন মানুষ যখন বিয়ে করে ফেললো তখন ভালো মানুষের জন্য দোয়া করতে হবে তাদের উভয়কে ভালো অবস্থায় রাখো ভালোর জন্য দেওয়া আমরা তো ভালোর জন্য দোয়াই করি না অন্য অন্য কিছু করি সময় একবার দার প্রান্তে একবার তার প্রান্তে শুধু একটি পয়েন্ট আপনাদেরকে বলে রাখবো আর বাকি আমরা আসতে বলতে পারবো না সেটা হলো জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনি ভালো আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়ার চেষ্টা করবেন সেটি কিভাবে সেটা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ইমাম মোখারি ইমাম মোখারি বলেন হাদ্দাস না কোথাইবা কোথাইবা আমাদেরকে আদেশটা শিখেছে তিনি বলেন হাদ্দাস না আব্দুর রহমান আল মাওয়ালি আব্দুর রহমান আল মাওয়ালি আমাদের হাদেশটা শিক্ষা দিয়েছেন তিনি বলেন মোহাম্মদ বিন মোকাদের এটা শিক্ষা দিয়েছেন মোহাম্মদ বিন মোকাদের বলেন জাবের আদি আল্লাহ তাল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন জাবের বলেন যে আল্লাহ রাসুল ইউ আলিমুন আল ইস্তি খরা ফিল ওমুন কামা ইউ আলিমুন সুরাতমিন আল কোরআন আল্লাহ রাসুল জীবনে বিভিন্ন কাজের ভালো চাওয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ইস্তি খরা শিক্ষা দিয়েছেন জীবন করে তিনি কোরআনের সুরা আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন আমার উস্তাদ মোহাম্মদ বিন মুখ্যাদি তার উস্তাদ আবু আবু আব্দুল রহমান আল মাওয়ালি তার উস্তাদ কোথায় বা তার উস্তাদ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারি মোহাম্মদ ইসমাইল বোখারি তার বোখারিতে লেখছেন যে আল্লাহ রাসুল প্রতিটি কাজে গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা কিভাবে আল্লাহ কাছে কল্যাণ কামনা করব আল্লাহ রাসুল বলছে তোমরা যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নাও কোনো কাজ করতে চাও তখন তোমরা কি করবে দুই রাখা সলাদ আদায় করবে দেখেন ভালো কিছু কামনার জন্য দুই রাখা সলাদ আছে আল্লাহ আকবর দুই রাখা সলাদ আদায় করে এই কথাটি বলবা আমি শেষ করতে পারবো না শুধু মূল যে জায়গাটা এটার অনুবাদ করি এটাকে বলা হয় ইস্তে খাওয়া আপনারা ইস্তে খাওয়াটা দেখে দেবেন এবং এটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া দুই রাখা সালাদের পরে আপনি যে জিনিসের জন্য দুই রাখা সালাদ আদায় করলেন সেই জিনিসটি উল্লেখ করে আপনি বলবেন আল্লাহ আপনি একটা মোটর সাইকেল ক্রয় করবেন আপনি এই মোটর সাইকেল নেবেন কি নেবেন না এটা আপনার জন্য কল্যাণ না আপনাকে মেরে ফেলবে আপনি কি বলবেন আল্লাহ তুমি যদি জানো এই মোটর সাইকেলটা আমার দিনের জন্য 
আমার দুনিয়ার জন্য আমার শেষ প্রাপ্তির জন্য এটা ভালো তাহলে তুমি এটা আমাকে দাও এটা আমাদের সহজ করে দাও এটা আমাকে বরকত দাও আর তুমি তোমার আহা দিলেন তুমি গায়েব জানো তুমি সব জানো তুমি যদি মনে করো এইটা আমার জন্য আমার দিনের জন্য ক্ষতি আমার সংসারের জন্য ক্ষতি আমার দুনিয়ার জন্য ক্ষতি আমার আখেরাতের জন্য ক্ষতি তাহলে আল্লাহ তুমি এটা আমাকে দিও না ওকে আমার কাছে সরাই দাও আমার ঘর কাছে সরাই দাও এইভাবে যত কাজ আপনি করতে চান ফুটছিটি ফুটছিটি কাজকে এখানে উল্লেখ করে আপনি বলবেন আল্লাহ এটা যদি ভালো হয় আমাকে দাও ভালো না হলে তুমি এটা আমাকে দিও না আর এটা যদি আমাকে না দাও তাহলে কি হয় আল্লাহ তুমি আমার জন্য ভালো দাও এই ভালোটা যে জায়গায় থাকুক না কেন তুমি ওইটা আমাকে দিয়ে দিও এবং তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট রাখি আল্লাহর নবী মাহমদ রসুল্লাহাম কোরআনের সোরার মতন একজন মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য প্রত্যেকটি কাজের ভালো জিনিসের জন্য এভাবে দোয়া শিখতে দিতেন আমাদের উচিত এটাকে বাস্তবায়ন করা সম্মানিত প্রস্তুতি আমরা সবাই ভালো চাই সবাই আমার অনুসন্ধান করে একজন ভালো শিক্ষক একজন ভালো ছেলে একজন ভালো মানুষ কারণ ভালো মানুষ মানে ভালো জাতি ভালো মানুষ মানে ভালো ফ্যামিলি ভালো মানুষ মানে ভালো সমাজ ভালো মানুষ মানে ভালো সব কিছু মানুষ যদি ভালো না হয় তাহলে এখানে কোনো কিছুই ভালো নেই সুতরাং ভালো কিভাবে হবো আমরা ভালো হতে হলে মৌলিক কথা বলেছি আমরা ইমান নেখামো এর সাথে আর একটা জিনিস হলো কি চরিত্র ভালো হতে হবে চরিত্র যদি তারা ভালো না হয় সে ভালো মানুষ না এই জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী এবং আসুন ইমানের জন্য নেক আমলের জন্য এবং উত্তম চরিত্রের জন্য মেহনত করছেন এইগুলির মাধ্যমে একজন মানুষ ভালো হতে পারে আল্লাহ রবুল আলমী আমাদেরকে ভালো মানুষ আবার তফি দান করে আগে إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم به السلام يوم الدين اللهم جعلنا من عبادك الصالحين اللهم جعلنا من عبادك الصالحين اللهم جعلنا من عبادك الصالحين اللهم جعلنا من الموحدين اللهم جعلنا من الموحدين اللهم جعلنا من الموحدين ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللهم تقبل هذا المسجد الى يوم القيامه اللهم تقبل هذا المسجد والمركز الى يوم القيامه اللهم انا نسالك الهدى والتقى اللهم اللهم اجعل اولادنا من علماء الصالحين اللهم اجعل اولادنا من علماء الصالحين اللهم اجعل اولادنا من علماء الصالحين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وقبيلنا ودخلنا وموسنا اللهم من احييته منا فاحييه على الايمان ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان اللهم لا تحرم اجره ولا تفتن باله اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار اللهم انا نسالك الجنات الفردوس اللهم انا نسالك الجنات الفردوس اللهم اجعلنا من علماء الصالحين اللهم اجعلنا عالما معلما محدثا داعيا الناس للاسلام في ملوك هذا وسائل العالم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب